നമസ്കാരം വടുകല ഡോൺബോസ്കോ ടെക് പ്രൈവറ്റ് ഐ ടി ഐയിലെ കെ ജെ ഫ്രാൻസിസ് ഫിറ്റർ ട്രെയിൽ അധ്യാപകനാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യാവസായിക രംഗത്തും സാമൂഹിക രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഒക്കെ എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പക്ഷേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ വ്യാപനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗൗരവതരമായ വിഷയം ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴും പഴയ നിലയിൽ നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് സ്വല്പം സാവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ വിവിധ ട്രെയിനുകളിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള അവരുടെ പരിശീലനത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറവുകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എസ് ഒ പി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആഫ്റ്റർ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായ ഒരു മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാർഗരേഖ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വ്യവസായിക രംഗത്തും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഗവൺമെന്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നെറ്റുകളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കിട്ടും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഡയറക്ടറേറ്റുകൾക്കും വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതെടുക്കുക നമ്മളുടെ ഈ റെസ്യൂമിങ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായ മാർഗരേഖകളും തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സും കാൽക്കുലേഷൻ ഡ്രോയിങ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് തിയറി ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിസം അതായത് ഈ മെയിൽ വഴിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു പരിശീലനത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നതനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായത് ഫിറ്റർ ട്രെയിഡിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രെയിഡ് തിയറിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചത് ഈ ജൂലൈ ഇരുപത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിഡ് അവസാനിക്കും എൻ സി വി ടി പരീക്ഷ നടക്കാൻ സാധ്യത ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി അപ്പോ അതുവരെയുള്ള നമുക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ നഷ്ടമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ രേഖകളൊക്കെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് പോകുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന ഫിറ്റർ ട്രെയിഡിലെ ചില ലെസണുകളിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഏഴാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യത്തെ ലെസണാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ഫിറ്റർ ട്രെയിഡിലെ മൊഡ്യൂൾ ഏഴ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ലെസണാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ലെസൺ ഫിറ്റർ ട്രെയിഡിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളും കൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഫിറ്റർ ട്രെയിഡിൽ ഉള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ ലെസണാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് നമുക്കറിയാം അതിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണമയമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ യാതൊരു
ശ്രദ്ധിക്ക ലൂബ്രിക്കൻസ് ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റർ പുസ്തകത്തില് പേജ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെ റെഫർ ചെയ്താലും കിട്ടും മാത്രമല്ല നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ധാരാളം കിട്ടും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻസ് അതായത് ഏത് യന്ത്രങ്ങളായാലും ഒരു ചെറിയ യന്ത്രം മുതൽ ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളായാലും റോക്കറ്റ് ആയാലും അതിന്റെ ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എണ്ണമയം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂടായി അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച മെഷീൻ കേടാവും അപ്പൊ അത് അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള ലൂബ്രിക്കൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി ലൂബ്രിക്കൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓൾ ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ലൂബ്രിക്കൻസ് എണ്ണ വയമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ലൂബ്രിക്കൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ എണ്ണ വയമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം എല്ലാ എണ്ണകളും എണ്ണകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗ്രീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എണ്ണമയമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയും നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഇനി അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കണേ അതിനൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ഓൾ മെഷീൻസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവകാലങ്ങളിലൊക്കെ രക്തം എത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണോ അതുപോലെ എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളുടെയും ജീവൻ എത്ര വർഷമായാലും സുഖമായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലൂബ്രിക്കന്റ് ആവശ്യമാണ് അതാണ് പർപ്പസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ഓൾ മെഷീൻ അതിന്റെ പർപ്പസിൽ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തില് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക പർപ്പസിൽ റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഘർഷണം ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ചലനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കും അപ്പൊ ഹർഷണം ഒഴിവാക്കും ഹർഷണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവൻസ് വെയർ തേയ്മാനം ഒഴിവാക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടു മെഷീന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അത് തീർന്നു പോകും മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിച്ചു പോകും പിന്നെ കൂൾസ് മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഒരു ലൂബ്രിക്കന്റെ ഒരു ചലിക്കുന്ന മെഷീന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തടസ്സം കൂടാതെ ചൂട് ഒഴിവാക്കും അപ്പൊ ഈ ചൂട് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൈകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടേ നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് നേരങ്ങൾ വെച്ചോ പെട്ടെന്ന് ചൂടാണ് അപ്പൊ ഒരു മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേർത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ചൂട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരും അതേസമയം ഒരു അല്പം വെളുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വേണം എത്ര നേരം കാണിച്ചാൽ ചൂടാണ് അതാണ് മെഷീനുകളിൽ അപ്പൊ ഇരുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ പാർട്സുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ലൂബ്രിക്കൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂൾസ് മൂവിംഗ് പാർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഇംപ്രൂവ് മെഷീൻ ആക്ഷൻ മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനവധി യന്ത്രങ്ങളും വണ്ടികളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ലൂബ്രിക്കേഷന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ആ പർപ്പസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചോളുക പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിന്റെ ഗുണം ഒന്ന് വിസ്കോസിറ്റി ഓയിലിനസ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ഫയർ പോയിന്റ് പവർ പോയിന്റ് ഇത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൂബ്രിക്കന്റിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയും ഗുണങ്ങൾ അതിൽ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഒരു പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനെ റീടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മെഷീൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പ്രഷറിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്രഷറിനെ ഒഴിവാക്കാനും അതിനെ ഫിക്സാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് വിസ്കോസിറ്റി പിന്നെ ഓയിലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എണ്ണമയം എണ്ണമയത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ചേമ്പല എടുക്കുക ആ ഒരു ചേമ്പല എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു അപ്പം പച്ചവെള്ളം ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്
ഓപ്പൺ ഫയർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു മൊമെന്ററി ഫ്ലാഷ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു യന്ത്രം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ചൂട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകയൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കാണും അപ്പോ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കന്റിന് ഈ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് പ്രസക്തമാണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൂട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് കൂടുതലുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഫയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അല്പം കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണ തന്നെ കത്താൻ തുടങ്ങും ഈ വണ്ടിക്കൊക്കെ തീ പിടിക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂട് കൂടി കൂടി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ എണ്ണമയമുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റിന്റെ ഫയർ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീ പിടിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ യന്ത്രങ്ങളായാലും അത് തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫയർ പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഗുണം വളരെ പ്രത്യേകപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീഴുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒഴുകുന്ന പ്രത്യേകത അപ്പൊ പച്ചവെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഇങ്ങനെ വരും അത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് പതുക്കി വിടുന്നു കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതുണ്ട് ഓരോന്നും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ സീറോ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ജലത്തിന്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ ഈ ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്കൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഇനി ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നോക്കാം ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് കിട്ടും ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ഒഴുകുന്നത് സെമി ലിക്വിഡ് അത് എല്ലാ ഗ്രീസുകൾക്കും നമുക്ക് സെമി ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സെമി ലിക്വിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പിന്നെ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആർ ഗ്രീസസ് പിന്നെ സോളിഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഈ കാരംബോട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൗഡറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഷീനുകളിൽ ഈ ഗ്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിലുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഗ്രാഫൈറ്റ് പോലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻസിന് ഉപയോഗിക്കണം അത് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കന്റ് വരും അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് രണ്ട് സെമി ലിക്വിഡ് അതായത് ഗ്രീസുകൾ ഇങ്ങനെ വീണാലും കട്ടായിട്ട് അഭിജിക്കും പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ പോലെയുള്ള സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ മെഷീനുകളിലും ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ അത് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് മിനറൽ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാ എണ്ണയും അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ എണ്ണ പിന്നെ എണ്ണ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ലൂബ്രിക്കൻസിനെയും നമുക്ക് മിനറൽ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയും ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാ എണ്ണകൾക്കും എന്തെന്ന് പറയും മിനറൽ ഓയിൽസ് രണ്ടാമത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് അതായത് എല്ലാ ചെടികളിലെയും മരങ്ങളിലെയും കായ്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തടിയിൽ നിന്നോ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ എണ്ണകൾക്കും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിന്റെ കാറ്റഗറീസിൽ പെടുത്താം പിന്നെ മൂന്നാമത് അനിമൽ അനിമൽ ഓയിൽസ് അനിമൽ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റിൽ നിന്നും അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ മാംസവും കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന എണ്ണ ഉപയമുള്ള എല്ലാ ലിക്വിഡ്സ് ലൂബ്രിക്കൻസിലും അനിമൽ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ യന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മെഷീനുകളിലും നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ലോബ്രിക്കേഷൻ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനും ദീർഘായുസുണ്ടാവില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫിറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല ഏത് ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൂബ്രിക്